ಕಥಚರ ಗೋಪಿ ವಾಸನ ರಸಿಕ ಕೃಪ ಮೋಹಯ Thakur, uh, his family residence is at a place called Birnaga, which is on the road. Yeah. So it's a very special place. Bhaktivinoda Thakur appeared there. And it's it's, it's uh, quite a bit of trees around there. It's like some in the past must have been maybe like a jungle. Такое особенное место, очень много деревьев там. В прошлом должно быть там были джунгли. So, as you know, Bhaktivinoda Thakur had a big family. He had like 11 children because he wanted them all to help him to spread Krishna consciousness. Вы знаете, у него была большая семья, 11 детей, поскольку он хотел, чтобы они помогали ему распространять сознание Кришны. And he trained them in that way, like uh, Bhakti Siddhanta Sarasati. As a child he was known as Bhimala Prasad. He was taught the Bhagavad Gita, the whole Bhagavad Gita. He memorized it by the time he was about eight years old. И он обучал своих детей соответственно для проповеди сознания Кришны. Например, его сын Бхактистан Сарасвати еще в возрасте восьми лет его звали тогда Бимал Прасада уже знал наизусть всю Бхагавад Гиду. And he trained his children to also preach. He didn't just have them recite and memorize, but they, he trained them to understand the philosophy and to present it. И он также обучал их проповедовать обучать других людей, не просто запоминать шлоги, там какие-то моменты философские, повторять их, а именно объяснять другим людям. So when the devotees, Prabhupada's disciples, when they first came to India, somehow they found out about Bhaktivinoda Thakur's residence, and some of them went there and they met the youngest son of Bhaktivinoda Thakur. 
и ученики Прабхупады, когда впервые приехали в Индию, они обнаружили вот место, где жил Бахтем Табур, и также встретились там с самым младшим сыном Бахтем Табура. His name was Lalit Prasad. Lalit Prasad was one. And uh, later on, they brought Prabhupada there to meet him, and Prabhupada had some talks with him. И они потом устроили встречу Прабхупады с ним, и Прабхупада с ним пообщался. So Prabhupada was encouraging him to join our Krishna consciousness movement and help us to spread this mission of Bhakti Vinod Thakur around the world. Прабхупада вдохновлял его присоединиться к Искон, движению сознания Кришны и проповедовать по всему миру послание Бхакти Винод Thakura. So he said to Prabhupada, he said, I can join, but he said, All the disciples have to be mine. Он сказал тогда, Лалит Прасад, да, я могу присоединиться, только тогда все ваши ученики станут моими учениками. Но не был в экстазе от такой идеи. Doing a lot of sadhana, chanting 64 rounds every day. Anyway, he had some of the original writings of Bhaktivinoda Thakur, and some of those original writings today you can find them in our uh, library, which is there in Calcutta. There's a Bhaktivedanta Institute library in Calcutta, and the original writings of Bhaktivinoda Thakur, some of them are there in the library. No, у Лалит Прасада были некоторые изначальные рукописи Бхактивинода Такура, и некоторые из них уже у нас есть в библиотеке Кальпутского университета, вот у нас в Русском. So if ever you get to Calcutta and you have some time to go around, you can go to the, the library. It's not very far away from the Calcutta Albert Road Temple. And they have many very valuable writings and documents there. <coughs> Там очень много очень ценных э, работ и рукописей. So Srila Bhaktivinoda Thakur was, was very eager to have educational institutes. And you can see in Mayapur there's a big school there which is just near our Mayapur temple there. The Iskon temple in Mayapur is a big school was established by Bhaktivinoda Thakur. Bhaktivinoda Thakur вот в Mayapur установил школу ну, вот по обучению тоже ее можно обнаружить э, недалеко от нашего храма, я понял, э, уже в Майабуре. He wanted very much that people would be taught the philosophy, the teachings of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Он хотел, чтобы люди обучали философию и учению Господа Читания Махапрабху. So at one point, Srila Bhaktivinoda Thakur was living there in Jagannath Puri. His house is there. It's the house where he used to live with the family, the same place where Bhaktisiddhanta Sarasati was born. Because he was in charge of the Jagannath Puri temple, so he was given a house which was right on the main road between the temple and Jagannath Puri and the Gundicha temple. So, Today the, there's a Gaudiamat temple there. And often devotees stay there, they have some residence, some rooms for rent. 
You can get a room there, get accommodation there. Там можно комнату снять, в принципе, любому It's the actual birthplace of Bhakti Siddhanta. Of course, it's all changed from the times of when Bhakti Vinodakar was living. Вот это место рождения Бхакти Сансарасвати. Конечно, со времен Бхакти Винодакара там многое поменялось. So Srila Bhakti Vinodakar liked very much to distribute, to print books, to write books, and he wrote wonderful books like Jaiva Dharma, which is a very important book. Например, Перу Бхакти Винодакар Джит Джайва Дхарма, очень важная книга. He, Он написал очень много других книг. And he wrote another book called Chaitanya Shikshamrita, which is also very important. А также очень важно является его работа Chaitanya Shikshamrita. And then a number of small books like Navadvip Mahatmya. Маленькие книжки Navadvip Mahatmya есть. Bhajan Rahasya. Bhajan Rahasya. Different books, many books he's written. Разные книги он написал много. He began writing when he was quite young, when he was just a young boy. Он уже писать начал, когда был еще мальчиком. And so he had that scholarly nature. He liked to write, and he was write. He wrote many different. Not everything is so devotional, but he wrote a lot. У него была природа ученого человека, поэтому он с детства начал писать. Вот каких из работ его еще And because, because he grew up in the times when the British were ruling India, he was influenced a bit by the British thought, and he 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 was interested for some time in Christianity, and he read about Christianity. И тогда влияли англичане на Индию, и он писал под этим каким-то воздействием. И также какое-то время он пребывал в христианском таком настроении, и также у него есть много отражающее это. He investigated many other different philosophies, different teachings, but the, the, the teachings which impressed him the most was the Srimad Bhagavatam. Он разные, фактически все философии изучил и учения, но больше всего на него произвело впечатление философия Шримад Бхагавата. And then he was he came and he heard about Chaitanya Mahaprabhu and his teachings, and he read the books by the followers of Chaitanya Mahaprabhu. И затем он натолкнулся на учение Господа Читания и стал читать книги его последователей. So he understood this is the highest philosophy. This is the best philosophy I've ever heard. И он понял, что это лучшая из философий, которую я когда-либо читал. Но Бхактивина Такур, he was initiated by a person called Bipin Bihari Goswami. Инициировал Бхактивина Такура Бипина Бихари Госвами. But when we put the pictures in the Parampara, Of course, on on your altar you only have four pictures. Usually they will have five pictures, and there will be the picture of Jagannath Das Babaji Maharaj. Jagannath Das Babaji was put to the on the on the right before Bhaktivinoda Thakur, but he was not the Diksha Guru of Bhaktivinoda Thakur. No, in the Parampari, what on our altar, instead of Vipana Puranda, Vipana Buddha, Bihari Goswami. Uh, находится Джаганат Дас Бабаджи Махарадж. Это был Шикша, наставляющий Шикша Гуру uh, Бхагдион Тапура. Обычно вот пять помещают фотографии Арампари, но на нашем алтаре только четыре, поэтому это невидимо. It was Srila Bhakti Siddhanta Sarasati Prabhupada who picked the pictures for the Parampara. He chose who should be there in the Parampara. Бхакти Сарасвати выбрал, вот, кто определил, кто должен быть в этой парампаре, чтобы на алтаре он настоял. And he explains, Jagannath Das Babaji was the Shiksha Guru of Bhaktivinoda Thakur. И он сказал, вот Jagannath Das Babaji это Шикша Гуру Бхактивинота Такура. He was not Diksha Guru. Не Diksha Guru. So it shows that Shiksha is more important than Diksha. Это говорит о том, что Шикша, наставление более важно, чем Diksha. 
Srila Prabhupada would give initiation. Some, one time at least he said, I am doing the ritual. It's up to you to do the process. Иногда Прабхупада говорил на, на посвящении, на дикше, на процессе дикше, он говорил, я просто ритуал провожу, а теперь от вас зависит следовать этому процессу, который вас посвятил, инициировал. Прабхупада дал посвящение многим очень преданным, в частности, мне тоже повезло быть инициированным Прабхупадой, но лично я сам не получил каких-то личных Прабху... uh, наставлений от Прабхупады. Прабхупада всегда говорил, вы меня можете узнать через мои книги. Прабхупада всегда говорил, вы меня можете узнать через мои книги. So this opportunity is there for all of you also. You, when Prabhupada was asked who would be, who would take over the movement after him, Prabhupada would say, I will live forever by my books. And our properties, our ISKCON properties, we always put Founder Acharya, His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, that all the properties belong to Him. So nobody can say, this is my temple, this belongs to me, I built this temple. Этот храм принадлежит мне, я же его построил. It's, it's ISKCON property. Это собственность ISKCON. Belongs to Prabhupada. Принадлежащая Прабхупаде. And it represents the Krishna consciousness movement. И она призвана представлять движение сознания Кришны. So we want to keep the temple very nice and keep the standards very clean and pure. Мы хотим стандарты поддерживать хорошие, в храмах и все, чтобы было чисто и чисто во всех отношениях. We want everyone to understand this Krishna consciousness has no political political purposes. В сознании Кришны нет у нас политических каких-то мотивов. We're simply interested to develop love for Krishna. Нас интересует только развитие любви к Кришне. And it's important to us to follow regulative principles and to chant the holy name. So Srila Bhaktivinoda Thakur had that vision that people all over the world would take up Krishna consciousness. And that they would come, one day they would all come to the holy place of Mayapur and they would take part in the Sankirtan. Bhaktivinoda Thakur understood Mayapur is not an ordinary place, it's a dam. The dam is a place where the Lord resides eternally. And Lord Chaitanya Mahaprabhu is residing there in the holy dam today. Great devotees like Bhakti Siddhanta Sarasati, they could see Lord Chaitanya, they would go, they would meet them in the night, they would go out and they would, he'd say, I met Lord Chaitanya, he was having Sankirtan. Великие преданные, такие как Бхактистан Сарасвати, могли прямо в наши дни видеть ночью, например, он встречал Господа Читания и увидел, как он проводит Сангиртану. So Srila Bhaktivinoda Thakur was living in Jagannath Puri, and he was regularly giving lectures. He would be speaking on the Shastras regularly. И живя в Джаганатх Капуре, Бхагдан Капур регулярно проводил лекции по Шримад Бхагаватам. And at this time, Bhakti Siddhanta Sarasati or Bhimo Prasad, he was with his father and he was serving him. И в то время Бхакти Сиданта Сарасвати, в то время Бхимо Прасад, был с отцом, служил ему. So there was 
people coming to hear Bhaktivinoda Thakur speak because he was a well-known man, he was a respected man and he attracted people, they would come and they would listen to him give lectures every evening. И каждый вечер Бхактин Дракур проводил лекции, люди приходили к нему, поскольку все очень уважали его за его преданность, за ученость. So there was this one Babaji coming. This one Babaji had the, he'd invented his own mantra. И один Бабаджи тоже приходил, который придумал свою собственную мантру. And he was propagating his mantra, and people were taking it. And they were thinking, yes, this is very nice, it's is a nice mantra. And he had combined Lord Chaitanya and Radha and Krishna all in the one mantra. So people who were not educated, they were tricked and they thought, oh, this is very good, this is a very nice mantra. And they began to chant. And this Babaji would initiate them. And even if you go to Puri today, you can find there's still people there today, they still chant this mantra. But it's not a proper mantra, it's bogus mantra. So Bhaktivinoda Thakur was telling this Babaji, you know, this is what you've done, this mantra, this is wrong, this is not Shastra, this is not proper to get people to chant like this. Это неправильно то, что ты делаешь, это неправильная мантра, не надо людей обучать ей. But this Babaji would not listen. Но Бабаджи не слушал его. Бхакти Сиданта Сарасати, he was a young man, and he was more aggressive, and he would get very angry with this Babaji. А Бхакти Сиданта Сарасвати, сын Бхакти Антакура, был тогда молод, более такой агрессивен, и... The Bhakti Siddhanta Sarasati was a very powerful personality. Anybody who was against, who de who was deviating from the real path of Krishna consciousness, he would get very angry with them. Even Lord Chaitanya was like that. Lord, when, people, when Lord Chaitanya was residing in Puri, some people would come and they would write poems or they would write a drama and they'd come and they'd want to read it to Lord Chaitanya. Представляли перед ним свои творения, свои какие-то стихи или пьесы они писали. So, Swarup Damodar was the secretary of Lord Chaitanya, and he would he would have to listen to it first before they could read it to Lord Chaitanya. Но было так заведено, что прежде чем выступить читание, что-то прочитать, с этим должен был знакомиться Swarup Damodar и его секретарь. Because there's a fault which often happens when people write poems or dramas. They have the fault of rasa basa, which is an overlapping of rasas, which is in the wrong manner. It's against all Shastra. Зачастую совершали ошибку раз абхаса, когда представляли вниманию публики несочетаемую комбинацию несочетаемую раз, которых не может быть в духовной жизни. So Bhaktis and Swarup Damodar Goswami, he would hear what they had written, he would examine it. If there was any fault in it, then he would point it out to them, and they would not be allowed to read it to Lord Chaitanya. Поэтому сначала 
и все произведения слушал Сурук Дамодара, если там было что-то неправильное, вот он отправлял как бы на доработку, чтобы с почитания не терял своего времени, слушая такие вещи неавторитетные. So Srila Bhaktivinoda Thakur was preaching very carefully to this Babaji, telling him that what you're doing is wrong, it's against all Shastra and you're misleading people. And Bhakti Siddhanta was telling him very strongly, very powerfully that you, you know, you're, you better stop this, you're going to get in big trouble. И вот что-то такое было, Бхактивинат Тракур этому Бабаджи относительно мягко проповедовал, вот ты то, что делаешь, нельзя так делать, это против шанса, неправильно, но Бхактистан Сарасвати очень как бы, так, жестко ему читал а, его, вот, и другое отношение проявил. Но ни того, ни другого не послушал Бабаджи. Calling him Guruji and everything, and he was, think, he was believing, he was thinking what he's doing is okay. Поскольку уже у него к тому времени были последователи, которые звали Гуруджи, вот, и он думал, что значит все, что он делает, это хорошо, если люди принимают. And some of the common people, they were supporting him, they were seeing yes, it's very nice. And they will even do kirtan and they will sing this bogus mantra. <coughs> so Bhaktivinoda Thakur was preaching against this. Eventually this Babaji went mad. И Макдиан Тукур ему проповедовал, да, а в конце концов Бабаджи, Бабаджи сошел с ума. But they could not stop the people that, that you know, that so many people had taken it up and been initiated in it and they kept doing it. Но люди уже к тому времени, многие были им инициированы, как бы все это не остановилось из-за этого и продолж, продолжилось. So sometimes you find some temple like that where they're chanting this mantra. So you have to be careful, get out quick, don't stay there. You don't, you don't want to be contaminated by their false philosophy. So another deviation which Bhaktivinoda Thakur was preaching against is Siddha Pranali initiation. Siddha Pranali. They, they, they have this process where you go to the, some guru or supposed to be a guru and he's supposed to tell you who you are in the spiritual world and tell you what rasa you have with Krishna in the spiritual world. Сикхапранали заключалась в следующем. Вы отправляетесь в гуру, так называемого гуру, который смотрит на вас и говорит, кто вы в духовном мире, какая у вас раса с Кришной. And people will think, oh, you know, I'm a peacock or I'm a cow or something. И люди начинают, о, слушай, я павлин в духовном мире или корова. And other people are thinking, I'm a cowherd boy or I'm a goat pig. Кто-то думает, я, слышит, я... So this was also not supported by Shastra and this was condemned by Bhakti Siddhanta and by Bhakti Vinoda They preach very strongly against all the deviations against the Shastra. So, Srila Bhaktivinoda Thakur wanted so much that we would all follow Lord Chaitanya and we will follow the teachings of Lord Chaitanya carefully, chanting the Hare Krishna mantra. So, Srila Bhaktivinoda Thakur encouraged this Namhata preaching to go to every town and village everywhere 
and establish little Namhata centers. Также Бхагавантра Гуру очень вдохновлял движение на Махат, когда повсюду открываются домашние центры. And then, yeah. after Bhaktivinoda Thakur had preached in the villages, then Bhakti Siddhanta Sarasati Prabhupada began his preaching, and he brought the preaching more into the towns and cities. И Бхактинута Гуру распространил по всем деревням вот это движение на Махаты, и после позже его это движение подхватил Бхактистан Сарасвати и уже принес это движение в Санкт-Петербургских городах. And then Srila Prabhupada came and he started preaching around the world. So the continuation, which from, from the movement which was begun by Srila Bhaktivinoda So Srila Bhaktivinoda Thakur labored so hard to bring this Krishna consciousness movement, to establish this to get this movement going. Writing so many books, writing so many songs for us. Because these are so important for us in our, to, if we are to become Krishna conscious, we have to have some Shastra. Это очень важно все для нас, поскольку, чтобы чему-то обучиться, нужны какие-то шастры, книги. So he, he found the books, he was researching and bringing them out of obscurity, he present them to the devotee community. Итак, Бхактинатракур изучал разные книги, все оттуда доставал самое важное и писал свои книги и представлял вниманию вайшнавских преданных. Just like Sri Chaitanya Mahaprabhu, when he was traveling in South India, he came to the Adikeshva Mandir in, Triva, in uh, Kerala. Uh, there's a nice temple there of Adikeshva in, in Trivandrum. And it was there Chaitanya Mahaprabhu discovered the Brahma Samhita. Вот что-то такое было и с, с Господом Читанием Махапрабху, когда он путешествовал в Южной Индии, в Кирали, он в храме Ади Кешевы обнаружил э, Брама Самхиту. Сам он прописывал. Lord Chaitanya was in the temple and he met the Brahman, some Brahmanas there, and they were reciting the Brahma Samhita. And Lord Chaitanya heard him and said, oh, this is wonderful. And he immediately had copies made of the Brahma Samhita. And when, when he came back to Jagannath Puri, he gave copies, he had copies made to give to all the different devotees like Ramananda Rai, Swarup Damodar, Sanatan Goswami, Sikhi Mahiti, so many devotees, he would give them copies of this book. So in a similar manner, Bhaktivinoda Thakur found books like Upadesh Amrita from some pious Brahmanas library and he got copies made and would distribute to the devotees. Because in course of time, we have to understand, in course of time, these books, sometimes they get lost. Even the Chaitanya Charitamrita, Bhaktivinoda Thakur had great difficulty to find a copy of Chaitanya Charitamrita. Даже вот одну копию читания Чиртамриты, Чиртамриты Бхактинутакури, Уткакуру удалось найти с большим трудом. But sometimes it happens 
that all these books get lost. Иногда вообще бывает, что теряются такие книги. One devotee was telling me, he said, just like in Egypt, in Egypt they had a lot of very valuable scriptures from the Egyptian culture. Вот, например, один пример рассказывал мне, что в Египте есть очень там, для них, для египетской культуры очень важные писания какие-то. But they had all the books in one library. И все они держали эти книги в одной библиотеке. So when Egypt was invaded by the Arabs, the Arabs came there and they decided that they said everything we need to know is in the Holy Quran. So there's no need of all these books. Burn all these books. И когда арабы вот вторглись в Египет, они сказали все, что нам нужно знать, содержится в Коране, поэтому в ваших книгах нет никакой необходимости, и сожгли всю эту библиотеку. So in this way they lost all the Egyptian uh, classics, all the ancient books of wisdom from the Egyptian culture. Так была утеряна вся ведическая классика, мудрость uh, египетской цивилизации. And it happens with the Vedic knowledge from time to time. The real teaching is lost. Вот что такое происходит с ведической культурой, что-то пропадает периодически. Yoga nasta parantapa, right? Krishna says in the Bhagavad Gita that in course of time the knowledge which was passed through the parampara was lost. Об этом Кришна говорит в Бхагавад Гите, Yoga nasta parantapa, ведь это наука йоги вот тут утрачивается периодически. And Lord Krishna had to come again and re-establish the parampara. И Кришне приходится приходить и восстанавливать парампару. This was five thousand years ago. Вот так последний раз было пять тысяч лет назад. But then you had, then after uh, after that, then you had the Lord Buddha had to come and lead the people away from the Vedas because they were not following the Vedas correctly. Более того, например, пришел потом Господь Будда вот две с половиной тысячи лет назад, и он вообще людей отвел, ответ отвалил, и ну, поскольку они неправильно следуют, вообще люди потеряли к ним интерес. They were giving importance to karma kandi activities, and they were doing a lot of animal slaughter. So Lord Buddha came and stopped them. Тогда люди уже неправильно понимали веды и в основном интересовались кармакандой и убийством животных в частности. И э, Господь Будда вот это, 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 этого всего их отвалил. So Lord Buddha led the, led the people away from the Vedas. Don't fall, then you don't fall, you don't need the Brahmanas. That's why, because the Brahmanas have become corrupted and degraded. И поскольку браманы тогда уже деградировали к тому времени, стали коррумпированы, а они были носителями ведического знания, Господь Будда сказал, что вам нет никакой нужды вот, иметь дело ни с этими ведами, ни с этими браманами. And then after Lord Buddha, then the Acharyas came. First of all, Shankaracharya defeated Buddhism and brought back the Vedas. А потом пришлось все это восстанавливать, пришел Шанкарачарья э, и э, снова восстановил авторитет Веды. But Shankaracharya was only giving the impersonal meaning of the Vedas. Но ему пришлось начать только с имперсонального толкования ведического, ведического знания. So then the Vaishnava Acharyas came and they taught the deeper meaning of the Vedas. Потом стали приходить вайшнавские уже Ачарьи, и давать более глубокий смысл объяснять. Then Lord Chaitanya himself came and gave the synthesis, the synthesis, the combination of all the Acharya Vaishnava Acharya teachings. И вот уже в самом последнем в этой цепи пришел Господь Читания, который дал синтез, объединил все все учения всех Вайшнавских Ачарьев. But then, but then after Chaitanya Mahaprabhu, then again degradation came and so much Shahajism 
and so many deviations from the parampara. Но после госпочитания опять стал происходить та же самая вещь. Все стало ухудшаться, столько деградации, сахаджи стало внедряться. And that was the situation when Bhakti Vinod Thakur came. And he had to again revive the teachings of Chaitanya Mahaprabhu. So he had he did so much work to, for our benefit. And he left us such wonderful songs for us to sing every day. And so many wonderful books to read to help us to understand the Krishna conscious teachings. So we're remembering Bhaktivinoda Thakur. Tomorrow is the disappearance day of Srila Haridas Thakur. Итак, сегодня мы вспоминаем о Бхактинодоне Такуре, а завтра будет день ухода Шрила Харидас Такура. And then on Friday is Bhadra Purnima. А в пятницу вот Бхадра Пурнима. And it, it's very auspicious if you can distribute some books on that day. Particularly Bhagavad Gita or sets of Srimad Bhagavatam or Chaitanya Charitamrita. So devotees all over the world are being encouraged, trying to distribute, if you able to, if you can introduce some people to a set of Srimad Bhagavatam or something like that. On the, on, uh, at this time it's very auspicious. It's mentioned in the Srimad Bhagavatam that if you just if you are able to take a set or give someone a set of Bhagavatam on that holy day, you get to Vaikuntha. So I know Srila Jai Pataka Maharaj is very enthusiastic for this and he is always trying to engage his 70,000 disciples to help him to distribute more sets. So Friday is also the beginning of the third month of Chaturmasya. And we should understand the vows of Chaturmasya are for all devotees. It's not that somebody decides, I'm going to do Chaturmasya this year. Everybody is supposed to do it. Of course, we, we do it in a very basic, simple manner. We see Bhakti Siddhanta Sarasati Prabhupada doing Chaturmasya in a very extreme, very austere manner. Например, Бхактистан Сарасвати следовал Чатурмасти в таком экстремальном виде, в большей степени. When he has the beard, that's when he's doing Чатурмасти. Вот иногда его можно видеть фото с бородой, это вот во время Чатурмасти. You don't shave for four months. Вы не бреетесь четыре месяца. 
and you don't cut your nails for и, four months. И не и свои ногти четыре месяца. And you, you do things like maybe only eat one meal a day. And some people will take vows about how many mouthfuls of food they can eat. Maybe you make a vow, I will only take 12 mouthfuls of food. Я вот только, допустим, 12 ложек, скажем, всем буду есть в течение всего месяца. О, ну, всего месяца, четвермасси. Это в высшей степени аскетично и отреченно. And some people make vows about chanting, that they will chant 64 rounds every day. Кто-то берет обед, повторяет 64 круга. But Prabhupada asked us, he said, what you have to do for Chaturmasya, not very difficult. The first month you don't eat spinach. No, Prabhupada все для нас максимально упростил. Он говорил, первый месяц Чатурмаси не вкушайте шпинат. We heard last night, but Lord Chaitanya was very fond of sak. Sak is the Bengali word for spinach. So it was a favorite preparation of Lord Chaitanya. Вот об этом шаке мы вчера слушали, что Господь Читанья очень любил его. Это бенгальское название шпината, шак. But the first month of Chaturmasya, you don't eat that because it's the beginning of the rainy season and there's a lot of insects on the plants at that time of the year. So if you eat it, it's, it's very harmful for all the insects. You don't want to kill all the insects. No, смысл за этим такой, один из, по крайней мере, что это первый месяц сезона дождей, и вот эта зелень только начинает вылазить, и на ней очень много насекомых разных. Поэтому если вы в этот месяц начинаете есть шаг, то кто только вот полез, the second month we don't take yogurt. That's this month. We're just finishing the second month. No yogurt. The third month no milk. На третий э, месяц, который сейчас начнется, значит, нельзя есть молоко. No, you want to take maybe, I remember sometimes we used to do things like we would make custard. Instead of milk, we'd make custard. Take custard. You know custard? You know, it's corn starch. You put some corn powder in the milk and it becomes thickened. Как это называется? Зерно крем. Мы вот так изощрялись, чтобы, помню, чтобы как бы молоко не есть, мы сыпали туда э, муку э, кукурузную и получался заварной крем, и мол, молоко не есть. Крахмал. Кукурузный крахмал. But you can take paneer if you want. Ну, можно паньер кушать, если But the, 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 the rule is no milk. In the third month, beginning Friday, the Badra For one month, no milk. And then the, the fourth month, no urdal. Which you don't have here anyway, you don't eat her down. <laughs> but, but they also say you shouldn't take any high protein dolls. <laughs> and especially even people who generally eat meat, they're encouraged don't eat meat that month. А мясоедам советуют в этот месяц не, не есть мясо стараться. That is the month of Kartik. It's a very special последний Kartik, очень особый. And then at the end of Kartik, there's five days 
which is called Bhisma Panchak. The, it begins from the Ekadasi and then goes for four more days and then those five days are called the Bhishma Panchak. And it said, if you didn't follow the Chaturmasya very well, you get the benefit of the whole Chaturmasya by following Bhishma Panchak. И говорится в шастрах, что если вы не очень хорошо следовали всей Чатурмасе, то если э, последуете этим бишмапанчике, этим пяти дням, то засчитывается, как будто вы всю Чатурмасу соблюли. So it's nice, you can do the бишмапанчак at the end of the Чатурмасе. Вот неплохой вариант, то есть можно сосредоточиться на этих пяти днях бишмапанчике. The Ekadasi day. You should, you should do full Ekadasi. And then the four days, you can continue to just take Ekadasi. That's what devotees in Mayapur do. They will just take grain, uh, they will just take root, roots and fruits. Они вкушают только корешки и фрукты. For four days. Четыре дня. And you get that way you do your whole chaturmasya. Так, так вы получаете благо от соблюдения всей чатурмаси. So we want to try to follow these things, you know. As much, as much as we can. Попробуйте вот кого особенно, кто хочет, кто может, насколько в ваших силах последовать этому. These things that are all mentioned in the Vaishnava calendar, they're meant to be, they're, they're a guide for us. Все это упоминается в Вайшнавских календарях, это руководство для нас. So we try to follow as much as we can. И насколько мы можем, давайте следовать. Of course, important thing is our preaching should not suffer. You should continue to preach and to distribute Krishna consciousness. So we have a, quite a long record here in Habaras. A lot of preaching has been going on over the years. Many books have been distributed, many people have contacted Krishna consciousness. And we want to continue that mode to distribute the message of Lord Chaitanya. So this, this Sankirtan movement is how we can please the great Acharyas like Bhakti Ginod Thakur, Haridas Thakur, all of these people, they're very happy to see us to Sankirtan. Таким образом, если мы себя ведем, стараемся проповедовать, мы можем э, доставить радость, удовлетворить вот таких великих личностей, как Санкт-Петербург, books. И в наше время Санкт-Петербург – это не только Мриданга и Каратал, и это распространение книг. So you're so fortunate, you have so many nice books in the Russian language. You have a great treasure of wisdom to share with the world. So don't be miserly, don't keep it for yourself, distribute. Не храните только для себя эти богатства, распространяйте по мере сил. Окей, okay, are there any questions? Кешева Приемалини. Конечно, спасибо за лекцию. Вопрос а, практически. А, первый месяц в Чатурмасе пост связан, ну, 
постный шаг связан с тем, что там живность да, на шаге перед сезоном дождей. Но у нас вот в Хабаровске нет сезона дождей. И почему тогда мы постимся на шаг? Well, what is the reason for us, for us to follow this first uh, uh, restriction to not to take shock because uh, we, we don't have so many uh, insects on the, on the spinat, well, why we should not take it? We shouldn't take it because Srila Prabhupada has asked us not to take it. Мы его не принимаем, потому что он так попросил, что он проупал нас. Мы верны. Мы хотим быть верными Шрилы Прабхупаде, и если нас Прабхупаде о чем-то просит, мы хотим так и делать. Srila Prabhupada never really gave us any real reason why we shouldn't take sack or milk or yogurt or these things. But later on I heard from people this was one possible reason why we don't take sack. Сам Srila Prabhupada никогда не объяснял, почему в Чатурмасу нельзя вот йогурт, шаг, молоко принимать. Но позже вот я услышал от некоторых людей вот некоторые Возможные причины к тому. Уточняющий вопрос, какие причины насчет йогурта и молока, почему? Можно хорошо сказать? Same question about because we need to do austerity. That's one reason. We do need some austerity. Without this we don't do any austerity. But austerity is necessary to purify us. So Srila Prabhupada has given us just this little austerity and we're complaining, why I cannot take that? Why I cannot? Just a little tapasya, oh, why I... We should be happy to get this kind of austerity that's teaching us to control the tongue, to conquer over the demands of the tongue. This is how we get purified. Mm -hmm. We cannot, it's an acts of sacrifice, charity and austerity can never be given, should never be given up. Вот как в этом стихе говорится из Киты, что благотворительность, жертвоприношение и аскеза очищают даже великие души, и их никогда нельзя оставлять. Yes? Or do you really want to what is it? Is Uradal? What is it? What is it? Uradal? Well, it's white beans. Это беленькие такие. Small white beans. Маленькие беленькие. South Indian people use Uradal every day. They use it to do things like when they make dosa in Italy, they will use urdal flour to make them. No, in Южной Индии, например, urdal is very popular. They will every day, with dosa, make such a, what do you call it? Like a dosa. 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 Like they will like very much Erdal, because Erdal tastes, it's got some kind of fishy taste to it. Mm -hmm. 
Я поняла, что эта пассия эскиза это было приятно, я это признаю и, и принимаю. Но вот у меня просто сейчас всплыло в памяти, что а, кто-то из старших преданных говорил, что раньше, в времена Шилы Прабхупада, никто не держал вот эти четвермаси, хишмапанчики и все остальное. И даже вот я вспоминаю, допустим, когда я ну, начала с преданными общаться, в начале вот 2000-х годов, тоже я не припоминаю, чтобы все так массово что-то в массе держали. Я даже в Я не против. Но чисто такой вопрос у меня возник, что почему. Или может быть это в Хабаровске не было распространено? Не знали мы. Не знали мы? Или где-то это было со времен Трапупада это мы следовали? So this famous question, but uh, I'm not, of course, again uh, this principle of austerity. But I heard also that uh, during Prabhupada's time, uh, nobody follows this uh, Chaturmasya, Bhishma Panchika, uh, Nijjali Kadesh, for example. Uh, it just continue with the service preach. And uh, when I join also, I don't, I never heard about this, but later on, we can say, in the beginning of 2000s, it's gradually start to somehow penetrate the society. So, what is the proper understanding? Maybe in, in our Habaras we don't hear, and maybe in, uh, in some other places, uh, people always follow this. Well, it's not true. In Prabhupada's time, people were doing this. No, but это не неправда, что во времена Прабхупады этому не следовали. Нет, во времена Прабхупады тоже люди следовали этому. Hari Sori Prabhu told me personally how in Prabhupada's time there were some sannyasis they were doing chaturmasya, they were chanting 64 runs every day, and Prabhupada said, "Oh, very good." Например, Харишаури Харишар Прабху, близкий слуга Прабхупады, рассказывал мне, что во времена Прабхупады некоторые саньяси принимали на себя обед повторять 64 круга во время Чатурмаси. И Прабхупаду, услышав об этом, сказал, о, замечательно. Или кто-то один раз вкушал день, такая тапасия. Uh, Prabhupada also told Prajumna. Prajumna was Prabhupada's Sanskrit editor. And so Prabhupada told Prajumna, Prajumna told me personally, he said Prabhupada told him, fasting is necessary for spiritual life. А вот Прадюмна, известный санскритский редактор Прабхупады, лично сказал мне, а Прадюмне сказал лично Прабхупада, что пост это необходимое условие для духовного прогресса. Of course, Pandava Nirjava Karati is it's not compulsory. Например, Pandava Nirjava Karati не является обязательным. If you like to do it, you can do it. But Хотите, следуйте. Nobody is forced to do this. Никто не заставляет. Pan, Bishma Panchak also not compulsory. It's there on the calendar. We didn't know really what it was. In the beginning, it was there on the calendar, but there's things on the calendar. What is that? We don't <laughs> so later on, by inquiry from other, from like from Gaudiya Mathur and like other older people, they told us what it, what you what what's about what you're supposed to. А позже мы узнали от более старших, как бы преданных, более опытных от Гаудия Матха, что это такое бишмапанчика. But the fasting for the four months, no sack, no yoga, no. It's in the books. It's written in the Chaitanya Charitamrita. Prabhupada's written about it in the purport. And he said this is for everyone. Но вот уже вот этот пост на эти четыре вещи, шаг, йогурт, молоко и ураддал, 
Это уже прямо в книгах про упады, в его комментариях, как э, наставление нам написано. It's not that, oh, I think I'll do chapter Masha this year. No, everyone has, everyone we do that. There's minimum fasting every year. Еще раз, это не так, что, ну ладно, попоследую, когда в этом году четверг Масси не буду этих четырех, четыре вещи принимать. Нет, по идее, это прямо обязательно для всех последователей Брабады. А вот если начать ну, продолжить с, просто с середины, вот сейчас два месяца попустился, есть ли какой-то смысл? Или уже кто-то молоко и, и дал? So if if we don't follow for example previous two, two months restrictions, uh, but we start follow two remaining months, uh, it's, uh, it's it's okay or it's it's. Well, you can have the benefit. <laughs> you can do this mapanchak and get the whole benefit. Я в календаре смотрел, весь этот прошлый там нет ни одного явления, никакого вайшнава и Господа. Он, понятно, в три раза реже бывает, чем остальные. Ну, в течение вечности могли бы кто-то кто-то попасть. Они переносятся эти дни явления, или просто так вышло, что никто никогда не являлся в Пурушоте? So what about Purushota moments? I saw in, uh, in the calendar there is nobody appear, appear in, in this uh, month. Uh, what, is, what it means? Well, Purushota month, there's, it, it's, it's nothing special for us. Because we are engaged every day in devotional service anyway. Ну для нас вот в этом правильном смысле Пурушота Ма как бы не является каким-то супер чем-то необычным, поскольку мы и так каждый день занимаемся преданным служением. Пурушота Ма is a very inauspicious time for material activities. Месяц Пурушота Ма очень благоприятное время для материальной деятельности. People don't get married during Purushottam month. Not a problem for you. Hmm? What we don't do in Purushottam month is we don't do we don't open a new business. You don't move into a new house. You don't do things like that during Purushottam month. Бизнес начинает какой-то или въезжать в новый дом в том духе. It's an inauspicious Нет, time. Неблагоприятное время для материального. But it's a very good time for devotional service. Но очень хорошее время для преданного But we're doing devotional service every day anyway. А мы же в любом случае преданным служением заниматься, so, занимаемся каждый день. So we don't have to do anything special. Поэтому чего-то особенного в Бурушотам нам не надо делать. We just do our usual sadhana, chanting and kirtan and Обычная сахарна уже продолжается, вот kirtan, джаба и все остальное. But for people who are not very devotional, it's a good time to encourage them. Но у людей, у которых преданности особо нет, очень это хорошее время, чтобы их на нее вдохновить. But, oh, you don't usually come to the temple, but you know, it's Purushottam month, it's very inauspicious. You better come to the temple, it will help you, in, uh, help you avoid a lot of trouble. Как бы их так вот стращают. Вы знаете, Пурушоттам очень неблагоприятное время материально, но если будете в храм приходить, то полегчает вам. So you come to the temple every day, and we 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 get them to light a candle, just like Damodar, you know, offer candles. We can light a candle during Purushottam month every day. Come. Так же вот как вместе с картиком мы тоже вдохновляем людей предлагать эти телечки каждый день. So this we encourage people who are not very devotional. Это вдохновляет тех, у кого особой преданности нет. But for you. Но вы же уже преданным, вам особо не нужно насчет Пурушотам переживать. Но его вопрос, Махарадж, 
why is nobody from Acharis or from some avatars of Krishna don't appear in this Purushottam month? Because it's not every year, it's only once every three years. Yeah, and he mentioned it, but, but during the, how to say, eternity, so many cycles would have somebody should appear in the past, in this month. And the Purushottam month? Yeah. It's no, it's, it's an inauspicious time. Ну, то есть, вот как ты спросил, что даже если это ну, повторялось уже очень много раз, порушил, но все равно никто, как бы, не дурак из Ачарьев или из Аватар Кришны в неблагоприятное время не приходит. Они, наоборот, приходят, ждут хорошего времени. А если духовный учитель какой-нибудь у него день явления в Пурушотом, он перенесется раз в четыре года праздновать или, или каждый год перенесение? But if some spiritual master appears day in Пурушотом, once it means uh, it will be celebrated only once in the four years or three years? No. They don't appear. First of all, they don't appear in the Пурушотом. No, even some Obviously, common spiritual master of in our days, for example. <laughs> 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 it's the современный no, oh, It's an auspicious time. Nobody comes. <laughs> Вот э, вопрос по поводу вот этих книг, которые в Египте, ну, скорее это была классическая литература, да, как я раньше сказал. И вот хотелось бы узнать вот, отношение Шилы Прабхупады к классической литературе, допустим, вот в России там есть Пушкин, там, ну, разные писатели или музыка классическая. Вот какая у него, какое у него было отношение? Вопрос потому, что вот, допустим, Шилы Прабхупады Чарли Чарли, но он уважал, да, говорил, что это юмор, это вот проявление Кришны. И вот еще вопрос по поводу ну, литературы. Если, допустим, не вайшнавская литература, ну, христианская, какое отношение? У Пропады? Ну, да, да, то есть ну, к религиозной литературе других традиций. Если уменьшим вестичным классикал литературе, культур, генерал, вот из Пропад's attitude towards, for example, Russian, Russian uh, classic literature, uh, poetry, for example, Pushkin, um, uh, some classical music. Um, for example, Prabhupada, you know, he is kind of appreciate Charlie Chaplin's uh, humor, that this is natural, this is from Krishna, and so on. What about Russian classical culture, Prabhupada? Well, Prabhupada said the Russian people were naturally God conscious. А русских Прабхупада говорит, что они как-то естественным образом осознают Бога. Прабхупада came to Russia in 1971, and he saw that there were churches, but people were not allowed to go. году приезжал в Россию, в Советский Союз, и он видел церкви. Но он также понимал, что людям туда особенно нет ухода, не очень-то их посещают. И он понимал, Прабхупада видел, что русские, в принципе, религиозные, и он сказал Гопал Кришна Махараджа потом отправиться в Россию. And Prabhupada himself came in 71 and he met one young man, Ananta Shakti, Ananta Saki, and, uh, and Prabhupada said, he said, just like rice, when you cook rice, if one grain is cooked, all the grains are cooked. You just test one grain. If that one grain is soft, you know all the other grains are also soft. He said, this one man shows the Russian people are naturally very eager for Krishna consciousness. Вот, например, когда Прабхупада был в 71 году, всего пять дней пробыл в Советском Союзе, но он встретил за это время 
вот этого знаменитого юноша Ананта Шанти, который потом стал. И по нему, по его интересу к сознанию Кришны, он сделал вывод, что все такие люди, подобно да, вот в России, подобно тому, как, чтобы проверить, готов ли рис, вам не нужно все, все рисинки перепробовать, достаточно одну попробовать, если она мягкая, значит, все остальные такие же. And by the help of Russian devotees, they've gone all over the world. You've got Russian devotees in America, in Europe. You've got them everywhere helping, doing very valuable service. И сейчас можно видеть по всему миру русские везде в Америке, в Европе очень много русских преданных, которые помогают совершать много хорошего служения. So Prabhupada had a he had a deep appreciation for Russia that. This is a country which can be quite conscious very easily. Вот в этом смысле Прабхупада Россию ценил, говоря, что она может относить, ну, очень легко, буквально, может, очень легко может стать сознающей Бога. What to speak of the culture, the Russian culture, that's the modern goodness, classical music and these kind of things, it's all more the mode of goodness. А что касается русской культуры, она в гуне благости, можно видеть эти классические произведения русские, литературы. Но нам, как говорится, маловато гуны благости, мы хотим трансцендентного уровня. И мы видим, что люди также, также есть представители русские, которые стремятся даже к этому. Uh, we should for uh, take prasadam, which is how to say intoxicate, intoxicate us. So question is, what uh, can you? What, what is your personal understanding of this personal experience? Maybe how to take prasadam like this? That we should we we can be intoxicated from prasadam mm -hmm. every time. Uh, uh, it's very nice every day. Two, three times a day, uh, spiritual intoxication. Uh, я спросил, вот Парупада давал четыре альтернативы этим знаменитым нашим грехам, которые не, ну, невозможно просто запретить, нужно обязательно что-то противопоставить. Вот, незаконному сексу законный, мясоедению панир, говорю, азартным играм это uh, присоединиться вообще к движению сознания Кришны, когда вот как мы видим, как это очень батрит, так скажем, очень эмоционально ну, вызывает тоже, не поспишь как бы в сознании Кришны. А вот э, интоксикация, Брубат говорил, альтернатива это принимать просад, чтобы он опьянял. И вот я спросил Бахаржа, как ваш личный опыт? Как вот так, что это за, как так надо принимать просад, чтобы он постоянно в идеале по нескольку раз, вот сколько мы вкушаем, чтобы он опьянял так трансцендентно. Well, usually intoxication comes about with a lot of sugar, you know, the more you have sugar, you get intoxicated. You eat that sweet bowl, you become intoxicated. Probably get the Iskon bullets, you know, globulins, and he would 
give them to people. And even when they wanted to go away, they wanted to give up Krishna consciousness, he would hey, say, here, take one of these and give them a Gulajma. And after they took a Gulajma, they never want to go. No, of course, Gareshka and Borsh is also very intoxicated. <laughs> the Gareshka in Russia is much better than the Gareshka in Mayapur. Например, русская гречка гораздо лучше майпурской. In Mayapur you don't get very good гречка. Майпури хорошей гречки не сыщешь. Если в третий месяц все начнут поститься на молоко, а мы Богу каждый день его предлагаем, то его сразу выливать или нужно все-таки искать того, кто... And everybody will fall. This is what we should do with milk, which is in any way we offer to Krishna. Or we should find out some person who. Well, yeah. What we would do, is we would offer curdled milk. We put a little lemon in the milk and curdle it. So you take curds and whey. You mean, you, like this you offer? Yeah. yeah. Not, not plain milk, just. Yeah, I mean, curdled milk. You put a little lemon, flash up, dash of lemon into the milk. And the milk is curdled. When you offer, yeah. when and then you offer. take it. Yeah. А, ну мы как делали? Мы молоко как бы лимоном сворачивали, получался вот такая штука, как это назвать? Вот просто ваша и вот ее предлагали не молоко и не уже. Предлагали уже не молоко? Да. Uh, if we can offer Krishna milk and after this we can make this uh, cup and we take the cup. Well, usually we would curdle it first and offer the curdle to milk to Krishna. Ну мы наоборот делали. Мы сначала сворачивали молоко, предлагали и потом тоже принимали. If you want, you could put the lemon in a separate bowl beside the milk. You can have the milk in one cup and put a little lemon liquid in another cup for the pleasure of corny time. Можно вот так сделать, предлагать молоко в отдельные стаканчики и в отдельном для удовольствия горни тай сок лимона выжимать. And that way, after it's offered, you can mix them together. И когда предложили, смешали, приняли сами. То есть, если молоко в каком-то виде, оно в любом случае свернуто, это тоже считается, что не нарушение поста? So if we have some milk products and some preparation, this is not... Yeah, this is not milk. This is not breaking the milk. Because the first, the th second month was yogurt, and then the third month is milk. They're different things, you know. They're milk products, but one's yogurt, one's milk. Видите уже, это различают вот это йогурт второй месяц, а третий молоко это разные вещи. If you want to offer sweet rice, you can offer that. Можете сладкий рис, например, предлагать. You can take sweet rice. You just don't take milk. Просто молоко вот нельзя чистое. Тогда и йогурт, то есть тоже чистый нельзя. Все что ласи там какие блюда из йогурта, это тоже не считается во второй месяц. Не нарушает поста. It means ласи, for example, in second month is okay. Ласи. This is not plain yogurt. Well, it's up to you how you want to apply it. You mean yogurt? Yeah, I mean it's straight yogurt. You're just adding water to it. You're, it's still yogurt. This is lassi. The yogurt didn't get transformed, but when you put lemon into what into the milk, the milk is transformed. It's separated to curds <coughs> and whey. Mm -hmm. 
it's a different substance. But lastly, the yogurt is still there, it's just mixed with water. And if you add some fruits, huh? if you add some fruits, yeah. it's just... But still, it's still yogurt. No, it's yogurt, a вот ласи это что такое классическое? Это даже если вы добавляете воды, все равно ласи прям остаются. И даже если добавляете фруктов, все равно это ласи чистая как бы остается. Поэтому ласи не пойдет по идее. About the третий месяц? Yeah. And what about in that month's uh, products from dry milk, dry powder, milk powder, usually we, uh, we, we use uh, very much with powder. Well, it depends what you're doing with it. If you're, if you're just taking a glass of milk with the made from milk powder, it's not good. But no, if you're mixing the milk powder with other things, then it's okay. Если там, ну, типа, что-нибудь бурфи делать и так далее, это нормально. А если сделали из сухого молока стаканчик молока настоящего, это не хорошо, это не надо. Ну, а это уже Должны ли мы сообщать духовному учителю о результатах нашего служения? Допустим, докладывать, сколько книг мы сустанили, сколько просады приготовили, не будет ли это хвостовство в нашей стране? Не уточняется, да, как часто или что? Нет, не уточняется. Его отешать. Of course, его отешать. Should we report? to spiritual master about our service, for example, how much books have been distributed by us, how much service are done, and so on. Uh, all this is will be like self-aggrandizement. Um, hmm. Yeah, you can report, but don't expect to get a reply. Можете отчитываться, но не ожидайте ответа. Ходите об этом, пишите, нормально. But don't expect that you get a reply every time. Но не ожидайте, что на каждый ваш вот отчет будет ответ. Okay. Сын Гамараджа, Кинь, Гамараджа. Спросите, что можно... Пишем пальчик.